സ്റ്റഡി ആൻഡ് ലേൺ വിത്ത് മെയ്യുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസിലെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഞാനിവിടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആദ്യത്തെ പോർഷനായ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ സോ വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിനുണ്ടാവുന്ന ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെയാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇനി എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്തായിരിക്കും അഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മാൻ അല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലാണ് മെയിനായിട്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ട് ആവാൻ കാരണമാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം സോ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് കൊളോയിഡൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഡിസോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സാൻഡ് സിൽക്ക് ക്ലേ ഒക്കെ പറയാം കൊളോയിഡൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഫീക്കൽ മാറ്റർ ക്ലോത്ത് ബാക്ടീരിയ പേപ്പർ ഫൈബേഴ്സ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് ഡിസോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് മെയിൻലി ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് നൈട്രേറ്റ് അമോണിയ ഫോസ്ഫേറ്റ് സോഡിയം ആൻഡ് കാൽഷ്യം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് കോസസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബി ഒ ഡി സോ വാട്ട് ഈസ് ബി ഒ ഡി ബി ഒ ഡി മീൻസ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ബി ഒ ഡി ഓർ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ഫോർ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് സോ വാട്ട് ഈസ് ബി ഒ ഡി ബി ഒ ഡി ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അത് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് മെയിൻലി ദ എയറോബിക് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ഫോർ ദി ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ദി ബി ഒ ഡി ഇനി ഇഫ് ദ ഹയ്യർ ഇസ് ദ ബി ഒ ഡി ദ ലോവർ വുഡ് ബി ദ ഡി ഒ സോ വാട്ട് ഈസ് ഡി ഒ ഡി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ബി ഒ ഡി കൂടുന്തോറും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ റേറ്റ് കുറയും higher amount of organic waste increases the rate of decomposition and thereby increases bod appo water le organic waste inde content koodumbol bod biological oxygen demand um koodum and what happens this results in a drop in the dissolved oxygen content of water appo bod koodum thorum dissolved oxygen de amount vellathile koranjonde irikkum and what is this effect of the bod bod will decreases the amount of the dissolved oxygen and hence it causes the death of the aquatic organisms appo bod koodumbo vellathile dissolved oxygen amount koreyum adinde phalamayitte aquatic organisms inde death occur cheyum aduthathu വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റാണ് ഇറ്റ് കോസസ് ദി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഡിസെൻട്രി കോളറ ജോണ്ടീസ് ടൈഫോയിഡ് എക്സെട്ര അപ്പം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചില വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസിന് കാരണമാകുന്നു ലൈക്ക് ഡിസെൻട്രി കോളറ ജോണ്ടീസ് ടൈഫോയിഡ് എക്സെട്ര മൂന്നാമത്തെ എഫക്റ്റാണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ആൽഗൽ ബ്ലൂ presence of large amount of nutrients in water causes the excessive growth of planktonic algae 
ദിസ് ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽഗി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ആൽഗൽ ബ്ലൂം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഈ പ്ലാങ്ക്ടോണിക് അതായത് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗീസ് ധാരാളം വെള്ളത്തിൽ വരും ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ആൽഗെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും and this overgrowth of algae is called as algal bloom ini algal bloom inde effect endana vellathil angane full algaes valarunnathu konde endana vellathil undavuna effect it imparts a distinct color to the water bodies aa algal growth kaanane aa oru area mottham oru color vyathyasam undavu ipo ningalku ee padathil thanne kaanam aa algae grow cheyna aa oru water body ipo egadesha oru greenish color ay maari irikkunathu kaanam രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റാണ് ഫിഷ് മോർട്ടാലിറ്റി ആൽഗീസ് ആ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയെ കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ ഡെത്ത് ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൽഗീസ് ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പുവർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് then algal bloom is toxic and it uh, to human beings and animals algal bloom is causing toxic to human beings and animals adutha dana problematic aquatic weed excessive growth of water hyacinth which is also called as terror of bengal in water bodies leads to the water pollution appo ningalku ee slide il kaanam water hyacinth ennu parayna plant ine kaanam idine malayalathile kulavaala ennakkana ariyappadunnathu water hyacinth is also called as terror of bengal ee sasyam water bodies il സാധാരണയായിട്ട് ഈ ധാരാളം യൂട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ് അതായത് ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസ് എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലെ ഈ പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് വളരും ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ അബൻഡൻ്റ്ലി ഇൻ ന്യൂട്രോഫിക് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് വിൽ കോസ് ആൻ ഇംബാലൻസ് ഇൻ ദ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി വാട്ടർ ബോഡി വാട്ടർ ബോഡിയിലെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഇംബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്ലാന്റ്സ് വെള്ളത്തിൽ വളരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ അക്വാട്ടിക് വീഡ് അടുത്തതാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് സക്സസീവ് ട്രോഫിക് ലെവൽ അതായത് ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്തോറും ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് This phenomenon is well known for mercury and DDT. Mercury and DDT is common for common items in the example of the biomagnification. That's how we can see it. How can we see it? How can we see the biomagnification? This happens because a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted. and therefore it is passed down to the next higher trophic level appo namukku ivide ee oru food chain nokkam ee oru slide il ningalku oru aquatic food chain kaanam and it shows biomagnification of ddt in an aquatic food chain ddt de concentration aanu ee aquatic food chain lude നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏറ്റവും താഴെ വാട്ടറിൽ ലൈക്ക് ഡി ഡി ടിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് അബൌട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ പി പി എം ഓക്കെ ആൻഡ് പി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് അത് അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവൽ അതായത് സൂ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് അത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പി പി എം ആയി അത് അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ഫിഷിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കേം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി പി എം ദെൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ലാർജ് ഫിഷസ് ഇറ്റ് ബിക്കേം ടു പി പി എം ആൻഡ് ഫൈനലി ഫിഷ് ഈറ്റിംഗ് ബേർഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പി പി എം ആയിട്ട് 
ഉയർന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്ക് പോകും തോറും ഡി ഡി ടിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേണ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് ടു ഫിഷ് ഈറ്റിംഗ് ബേർഡ്സ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പി പി എം and this is happened because of the bio magnification so this is an example of uh, bio magnification in an let us now understand what are the effects of ddt accumulation adinde onnamatha effect aanu it disturb calcium metabolism in birds ddt ide alavu koodum thorum high concentration of ddt will disturb calcium metabolism in birds second one is thinning of egg shell third effect is premature breaking of eggs and eventually the bird population will decline so these are the various effects of ddt accumulation in birds adutha what is eutrophication it is the natural aging of a lake by nutrient enrichment of its water വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ധാരാളമായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് വന്ന് അടിഞ്ഞ് കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇസ് ആക്ച്വലി ദിസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ടർ ഇൻ എ യങ് ലേക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ടു സപ്പോർട്ട് ലൈഫ് യങ് ലേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോൾഡ് സമയം പോകുന്തോറും ആസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഏജ് വിത്ത് ടൈം ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് വിൽ ഗെറ്റ് എൻറിച്ച്ഡ് വിത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് മെയിൻലി നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസൊക്കെ വന്ന് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങും ദിസ് എൻകറേജസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് ലൈക്ക് മെയിൻലി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഈ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ദ ഓർഗാനിക് റിമീൻസ് ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലേക്ക് ആൻഡ് വിത്ത് ടൈം മേക്സ് ദ വാട്ടർ ഷാലോവർ ആൻഡ് വാർമർ അപ്പോൾ അവസാനം ഓർഗാനിക് റിമീൻസ് എല്ലാം ലേക്കിൻ്റെ താഴെ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദ വാട്ടർ ഷാലോവർ ആൻഡ് വാർമർ ദ ലേക്ക് ഗ്രോ ഷാലോവർ ആൻഡ് വാർമർ ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ലേക്ക് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ലേക്ക് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലാൻഡ് ദ ലേക്ക് ടുക്ക് തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് നാച്ചുറൽ ഏജിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് യങ് ലേക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലാൻഡ് സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അടുത്തതാണ് കൾച്ചറൽ ഓർ ആക്സിലറേറ്റഡ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ The aging process of a lake is speeded up by the addition of pollutants from man's activities is called as cultural or accelerated eutrophication. So, we have learned eutrophication in the water bodies. We have learned that the nutrients are added to the water bodies. We have learned that the nutrients are added to the water bodies. We have learned that the nutrients are added to the water bodies. And finally, it will lead to the formation of a uh, land. It is called eutrophication. We have learned that the nutrients are added to the water bodies. So, what is cultural and accelerated eutrophication? Accelerated. Now, you have one day. ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കാന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അല്ലേ വാട്ട് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേറ്റർ ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്സിലറേറ്റഡ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ആക്സിലറേറ്റഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് അപ്പൊ യൂട്രോഫിക്കേഷനെ സ്പീഡ് ചെയ്യുവാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അതായത് ഈ ന്യൂട്രിയൻ്റ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറി സീവേജ് എക്സെട്ര ഇതിന് കാരണം ആരാണ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് മാൻസ് ആക്ടിവിറ്റി സോ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഓർ കൾച്ചറൽ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഈസ് the aging process of a lake is speeded up by the addition of pollutants from man's activities and now let us see what are the reasons for this accelerated eutrophication 
വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഈസ് അഡീഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് മെയിൻലി ഈ ന്യൂട്രിയൻ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഒരു കാരണമാകുന്നു ദെൻ ദ വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അനദർ റീസൺ ഈസ് സീവേജ് ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസർ റൺ ഓഫ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഓൾ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് റീസൺസ് ഫോർ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ദ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതെല്ലാം യൂട്രോഫിക്കേഷന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണാം അല്ലേ ഇവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ റൺ ഓഫിൽ നിന്ന് ഒരു ഏരിയയിൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സീവേജ് വേസ്റ്റ് അതെല്ലാം വാട്ടർ ബോഡീസിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് വേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഫൈനലി വാട്ടർ ബോഡീസിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ധാരാളമായിട്ട് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് എല്ലാം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു അതിൻ്റെ ഫലം കുറച്ച് സെഡിമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടിത്തട്ടിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു പിന്നെ അത് ആൽഗൽ ബ്ലൂമിന് കാരണമാകുന്നു ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഇസ് സ്പീഡഡ് അപ്പ് ഇങ്ങനെ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലേറ്റഡ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽഗെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആൽഗൽ ബ്ലൂം അങ്ങനെ ധാരാളം ആൽഗെ വളരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇറ്റ് ബിക്കം അൺപ്ലസൻറ്റ് അല്ലേ അവിടെ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലുണ്ടാവും അതിൻ കൂടാതെ ആ വാട്ടർ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ദ വാട്ടർ ബിക്കംസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് കോസസ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഇത്രയുമാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കിയുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്